salut à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous accueillir chez vous dans le cadre de Arthur Région. Hello, Kelvin. Hi, Crystal. And coming up in this newscast, there's someone the privileged children of the Good Samaritan Orphanage that is in Babete in the Bambutus Division have received donations from a non-governmental organization they call the Bisong Foundation. Medics have warned that the non-respect of basic hygiene rules by most of the population of Bahusam who no longer make use of hand washing stations might lead to a surge in the number of COVID-19 cases. We have the first part of the news in the French language with you, Christelle Kemonye. Pendant que le gouvernement passe à l'étape coercitive face au non-port du masque en public, les populations renvoient aux oubliettes une habitude salutaire, le lavage des mains, laissant ainsi les sorobinets installés devant les services ou encore dans les lieux publics à l'abandon. Reportage Selvistre Jack. Comme un effet de mode s'estompe avec le temps, ainsi le lavage des mains sort-elle des habitudes des populations dans la ville de Bafoussam Il n'y a pas longtemps encore, au plus fort de la pandémie du coronavirus, c'était le passage obligé pour les usagers, avant l'accès dans les services et autres lieux publics. Les soirs robinets étaient alors incontournables. Mais depuis que les efforts de notre pays ont pu faire reculer la pandémie, la tendance s'est inversée. Les seaux à robinet sont tombés à l'abandon. Beaucoup sont vides. Parfois, quand il y a l'eau, c'est le savon qui manque. Ici, à l'entrée du marché, à par exemple, certains vendeurs se servent de l'eau contenue dans le fût pour laver leurs produits. Néanmoins, il existe encore des services et établissements qui ne baissent pas la garde. Tel est le cas des établissements scolaires où le lavage des mains demeure une condition non négociable avant d'y avoir accès. Insalubrité dans la ville de Bafoussam, d'état d'immondice, des caniveaux bouchés par les ordures ménagères, c'est le décor du paysage de certains quartiers de la ville de Bafoussam. Cela ne va pas sans conséquence sur euh, la santé des populations, surtout en ce moment même où les pluies sont abondantes dans la région. Wilfried Nkoto est descendu sur le terrain, son reportage. Prise sur le vif, au quartier Nkwango, une fille est en train de vider sa poubelle hors du bac à ordures. Moi, je suis venu, j'ai versé au sol pour quoi Parce que j'ai vu les ordures l'entasser, entasser. Parce que moi, je monte pour dire que je monte sur les ordures pour verser là. Et pour attraper une maladie. Des monticules d'ordures qui meublent le paysage urbain de Bafoussam, on en trouve au-delà d'un Kwango, dans d'autres quartiers, à l'instar de Ndiemom 2. Les travailleurs dans ce garage tutoient au quotidien cette décharge. C'est dangereux pour notre santé, nous on le sait bien. Mais on n'a pas d'autre choix que de supporter avec. Ça nous pose des problèmes. Même pour notre travail, les mouches, seulement nous gâtent les voitures chaque fois qu'on n'a plus la peinture. Là, il y a parfois, on reprend même certaines voitures à cause des mouches. Le problème prend une autre ampleur en cette période de pluie au quartier Banengo 2, victime de ces canalisations obstruées. C'est un réel problème avec les ordures entraînées par les torrents dans, dans notre quartier. Quand il y a une, une, grande, une forte pluie, les eaux inondent et se rabattent dans les quartiers. Pendant la pluie, il est impossible de traverser, de quitter de ce côté pour de l'autre côté. Les populations interpellent les exécutifs communaux de la ville afin qu'ils prennent des mesures idoines pour éviter le pire en cette période de forte précipitation. If you are just joining us, this is the regional focus on CRTV News. And as you heard in one of our top stories, the Bisang Foundation has offered basic necessities as well as school material to some underprivileged children of the Good Samaritan Orphanage in Babete in the Bambutos Division. The co-founder of the NGO, Otans Bisong, also provided a tuition fees for the kids, as we hear in this report. The COVID-19 pandemic might have shaken the foundation of almost all nations around the globe, but the founders of the Bisong Foundation have remained focused on their primordial mission, aimed at putting smiles on the faces of the underprivileged. We are here again once to say that we will always be there for these children 
to prove them that they are not alone and to support them in, in their, their school fees, they, they, everything they need for all the year. The directors of the orphanage joined the kids to express their immense gratitude to their benefactors for the timely gesture. She says because of the COVID-19, the government stopped classes prematurely. The children had no option than to stay at home, which also means that they had to eat a lot, reason why they were confronted with the problem of food shortage. She further says they are going to make good use of the gift. The Bamuthu's divisional delegate for social affairs applauded the gesture, said participatory development is a sine qua non for sustainable development. The view shared by other attendees, the foundation that was created in 2010 by Michael Bison, is dedicated to empowering underprivileged children, young people and women through relevant education, innovative healthcare and livelihood programs. The founders and members are determined never to get tired. Almost everyone made use of them at the beginning of the pandemic and even when demand exceeded supply leading to an increase in price, people still scrambled for it. I am talking about hand washing stations, today a mere shadow of itself. Shivon Gogomo reports. Most inhabitants of the West region have forgotten so soon that coronavirus is still spreading amongst the population. Hand washing stations that were found in front of most shops, drinking spots, restaurants, market squares, pharmacies, just to name but these, at the beginning of the pandemic have simply been abandoned. A majority of people no longer wash their hands regularly, talk less of disinfecting them with hydroalcoholic solutions. The abandoned hand washing stations are dirty, no water. Cubes of soap which haven't seen even a droplet of water for a very long time. From the Aqua neighborhood, the Bafusam Central Market Square to supermarkets, we noticed one thing in common. Most of these hand washing stations are no longer used for their primary objectives. Medics have warned that if nothing is done urgently, the West region, the third hardest hit, might witness another surge in the rate of contamination. Allons dans le monde rural pour dire que l'amélioration de la production du haricot commun vient de faire l'objet d'un séminaire de renforcement de capacité des producteurs. Ceci intervient au moment où la production du haricot de saison sèche est lancée. Reportage Iro Bissai. L'initiative est celle du Centre régional de la recherche scientifique et de l'innovation de l'Ouest et de l'Institut de recherche agricole pour le développement. Elle a pour ambition de permettre aux participants de maîtriser les nouvelles variétés de haricots communs. Le but de ce séminaire est de vulgariser les nouvelles variétés d'haricots, de montrer aux producteurs les itinéraires techniques de culture de ces nouvelles haricots. Il a été également question de présenter les caractéristiques des différentes variétés et surtout savoir comment les paysans vont s'y prendre pour la bonne utilisation. Nous avons des variétés à haute productivité et des, des variétés riches en oligo éléments tels que le fer et le zinc que nous voulons mettre à la disposition des paysans. Les participants, quant à eux, nourrissent plusieurs attentes à l'issue de ce séminaire pouvoir améliorer ce que nous faisons déjà sur le terrain, la production du haricot. Moi, personnellement, je me prépare pour entrer dans la retraite et j'ai choisi l'agriculture comme occupation. À travers cette initiative, le CRRI entend rehausser le taux national de production de haricots qui est pour l'instant très bas. Poor waste disposal at the heart of the rainy season is one of the major causes of floods in Bafusam, which has far-reaching consequences on the inhabitants. And Amy Banda says, despite the promotion of eco-friendly habits by municipal authorities, much still needs to be done in a bit to curb this disturbing situation. Scenes like this or that welcome passers-by to the Nkwangwa Sokada and Jimum neighborhoods. Coping with poor waste disposal, pungent others and catastrophic floods are Herculean duties for indwellers. The flooding causes damage to property and blocks the road, leaving some areas of the city. We have difficulties leaving the neighborhood. 
We are even afraid to send our children on errands. The roads are inaccessible when it rains heavily and it's difficult to circulate. Flood water also causes electrical problems, leaving some parts of the city without power. It's not the best, but we can only endure despite the repercussions because the council allow it. The affected areas of the city include Njimum, the low-lying areas of Kwongo and Sokada. The indwellers hope will have a facelift. While waiting, if progress is impossible without change, those who cannot change their minds cannot change anything. C'est ainsi que s'achève Arthur Région de ce jour. Un merci spécial au musée Zimpui qui nous a accueillis. And to all the viewers of CRTV News, take the same rendezvous that will be in two weeks' time. And stay on CRTV News if you can. Bye-bye. Bye-bye, Christelle. Bye, Kelvin.